。宛城之战是曹操经历最为凄惨的一场战役，由于他见色起意，看上了张绣寡居的婶婶，最终导致长子曹昂以及猛将典韦被杀。那么，曹操为何要攻打张绣？贾诩是如何投靠张绣的呢？本期视频，我们就一起走进曹操见色起意及猛将典韦战死。说到张绣，就不得不提他的叔父张继。一百九十二年，李傕和郭汜听从了贾诩的建议，进军长安，控制了汉献帝。张继因为力有战功，被封为镇东将军；他的侄子张绣则被封为建中将军。之后，张继撤出长安，屯驻于弘农郡。一百九十五年，李傕和郭汜反目，打得不可开交，张继便前往长安调解。最终。李傕和郭汜和解，并且同意让汉献帝前往弘农郡，张继被拜为骠骑将军。然而，由于李傕和郭汜反悔，大臣们勾心斗角，汉献帝只能趁夜渡过黄河，前往河东郡，最后在杨奉和韩暹等人的护送下，回到了旧都洛阳。一百九十六年，张继的军中缺粮。他便率军前往荆州去抢掠粮草，在攻打南阳郡的穰城时，被刘建射中而亡。张继死后，队伍便由其侄子张绣接管，收兵退出了穰城。荆州的官员们向刘表祝贺，可刘表却说：“张继因为穷途末路才跑到荆州来，而我作为主人却如此的无礼，让他命丧荆州，这并非我的本意，因此我只接受吊唁，不接受祝贺。”之后，他派人去招降张绣，张绣闻之大喜，立即投靠了刘表。刘表命其屯守宛县。替他抵御北方的来犯之敌，曹操得知后，便准备率军前去攻打张绣。一方面，张绣是董卓的遗毒，必须铲除；另一方面，宛县距离许县较近，万一他和袁绍开战，张绣便有从后方偷袭他的威胁。而让曹操最为担心的是，张绣的军中有毒士贾诩。汉献帝从弘农郡回到洛阳后，贾诩便投靠了段威。段威是他的同乡，屯驻于华阴。可是贾诩在军中的威望过高，甚至盖过了段威，这让段威非常的忌惮，担心贾诩夺走他的兵权。贾诩看出了段威的担忧后，也非常不安，便准备另投他人。在这期间，贾诩与张绣素有来往，于是便前往宛县投靠了张绣。一百九十七年正月，也就是曹操挟天子以令诸侯的第二年，他率领大军来到了宛城北部的玉水河畔，准备向张绣发起攻击。张绣自知不是曹操的对手，在贾诩的劝说下，没有丝毫抵抗，就投降了曹操。曹操兵不血刃地拿下了宛城，非常的高兴，邀请张绣及其部将一同饮酒庆祝。酒宴上，典韦手持大斧立于曹操身后，此斧甚为威猛。紧斧刃就有尺余。曹操走到别人身边敬酒的时候，典韦举着斧子跟在身后，直到酒宴结束。张绣及其将领都不敢抬头直视。酒宴结束后，曹操听说张继的遗孀邹夫人美艳动人，于是便命其当晚就前来侍寝。同时，他还派人给张绣的部将胡车儿送去了大量的财宝。张绣得知后，觉得曹操欺人太甚，不仅霸占了自己的婶婶，还策反自己的部将，于是怒不可遏，决定反叛曹操。他征求贾诩的意见，贾诩告诉他，曹操此时将大军驻扎在大道旁，你只要请求疑军，就可以打他个措手不及。张绣听后信心十足，立即向曹操请求疑兵，并且说，由于军中的辎重较多，而缺少军车，所以需要士兵背运。曹操欣然同意。于是，张绣严兵出动，缓缓上路。当走到曹操军营的时候，突然挥剑怒吼，率军杀向了曹营。曹军毫无提防，被打得措手不及。曹操见状，立即率领轻骑逃走。为了掩护曹操逃跑，典韦身先士卒，立于营门前奋勇抵抗，与张绣的士兵展开了殊死搏斗。典韦的属下只有十几个人，但无不是以一当十的好汉。张绣见士兵们无法突破营门，就命令大军分头行动，从其他营门进入。典韦手持长戟，左右攻击，一戟出击，就有十余人倒下，异常的勇猛。可张绣的大军源源不断而来，顷刻间，他身边的十余人就全部战死，只剩下了典韦一人。此时已经受伤十余处，可锐气不减，犹如杀神一般。张绣的士兵们不敢靠前。
，典韦便主动向前出击，又杀了数人后，被人从身后刺中，怒目大骂而死。典韦死后，张绣的士兵们也不敢上前，小心翼翼的试探后，才壮着胆子砍下了他的首级，相互传看这位杀神的风采。再来看曹操，他骑的是一匹良马，名叫绝影。然而在逃亡的途中，被张绣追赶的士兵乱箭齐发，曹操被射中右臂，滚下了马背，绝影马也被射死。曹昂见状，连忙跳下马背，将自己的战马让给曹操，让他先走。曹操这才脱离险境，逃到了武阴，而长子曹昂以及侄子曹安民则全部战死。曹操逃走后，大军无人指挥，只能自顾逃命，混乱不堪。只有于禁的队伍在有序的撤退。撤退途中，他见曹操的嫡系青州兵抢掠百姓，他便上前喝令，制止他们的乱行，青州兵才再次逃走。然而，青州兵逃回来后，担心于禁在曹操面前揭发他们，于是就恶人先告状，状告了于禁。于禁到达后，还在有序的安营扎寨，没有立即去拜见曹操。有人就对于禁说：“青州兵已经告了你的状，你应该去向曹公解释。”可于禁却说：“如今大敌当前，张绣随时都有可能追来，不做好准备，如何迎敌？而且曹公英明，随意诬告，怎能行得通呢？”说完，便继续深挖壕沟、安营扎寨等一切准备妥当之后，才去拜见曹操，说明了全部情况。曹操听后非常欣慰，对于禁说：“此战失败，连我都狼狈不堪，你却能在混乱之中整顿队伍，巩固营垒，即使是古代的名将，也不会比你做得更好。”当场便封于禁为益寿亭侯。曹操的败军陆续回营，战报也随之而来。当曹操听说典韦已经战死后，不由得失声痛哭。他招募间谍，取回了典韦的尸体，将其厚葬于乡邑。之后，将典韦的儿子典满拜为郎中，引为进士。随后，曹操从武阴撤军，回到了许县。曹操刚走，南阳以及张陵诸县纷纷反叛，投靠了张绣。曹操让曹洪率兵征讨，但曹洪作战不利，只能屯守于叶县。张绣和刘表多次派兵前来攻打，见曹洪防守严密，才撤军作罢。就这样，宛城之战结束。原本可以不费一兵一卒拿下张绣，结果由于曹操得意忘形，见色起意，导致大败，还痛失了猛将典韦以及长子曹昂。曹操的正妻丁夫人得知曹昂战死后，大骂曹操。他说：“是你害死了我的儿子，从此以后我还有什么指望的呢？”曹昂原本是刘氏所生，生母早亡后，由于丁氏不能生养，就把曹昂过继过来抚养长大。现在曹昂死了，丁夫人万念俱灰，愤然离开许县，回到了自己的家乡。之后，曹操亲自回到家乡去请丁夫人，但他执意不肯回来，而且至死也没有再回到曹操的身边。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。